Hola, hola, amantes del Open Source. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source, y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto, GNU, Linux, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más. Ya es miércoles 2 de noviembre y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. Bien. Hoy, con nuestro clima acostumbrado en Bogotá, la nevera, la Atlántida Sudamericana, pasado por agua, oscuro, frío, y espero que lo estés pasando mucho mejor donde quiera que me estés viendo o escuchando. Vamos a ver qué noticias nos trae este, este miércoles. Bien, y comenzamos con una noticia de Foronix que nos trae una de sus comparativas de rendimiento. Eso sí, no es la acostumbrada comparativa. Es una, diría que curiosa comparativa de rendimiento porque pone a prueba un AMD Ryzen de la actual generación 7000. Más específicamente el Ryzen 7 7700X versus un Intel Core i9. Pero de la generación, eh, de la número 11, de la generación número 11, el i9-11900K. ¿Y por qué? Bueno, porque a partir de la generación, de la doceava generación, la Alder Ley, actualmente ya estamos en la 13, ellos eh, al pasar a un esquema híbrido ya no manejan el, el modo AVX512. Bien, este modo eh, básicamente eh, no se maneja con este esquema híbrido de Intel y por eso Foronix comparó en un Ryzen actual, un Ryzen 7 7700X, contra el i9 pero 11900K. Esto buscando que fueran la misma cantidad de, de cores, bien, para que fuera lo más, eh, lo más acorde posible. Y bueno, en, este, en esta prueba de rendimiento, si nos vamos a los resultados, vemos que eh, bueno, el Ryzen 7 7700X le saca una buena ventaja al i9-11900K cuando eh, está activado este AVX512, pero también cuando no lo está. ¿Ven? Ahora, si nos vamos al final, para ver los resultados finales, bien, y bajamos hasta el final para ver los resultados, vemos que, eh, bueno, en el total de pruebas, en el total de pruebas, con el AVX desactivado y con el AVX activo, el Ryzen 7 eh, termina ganando ampliamente, ¿bien? Contra el i9-11900K. Esta, esta, este AVX512 le imprime un buen rendimiento a los procesadores. Bien, lástima que Intel con su esquema híbrido no lo esté manejando. Bien, pero los Ryzen sí que lo manejan y aquí vemos los resultados. Cuando está desactivado o cuando está activo, que el rendimiento se dispara bastante bien. Así que ahí está, estas nuevas pruebas de rendimiento de, de Foronix. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre un paquete que se utiliza bastante hoy en día, OpenSSL. OpenSSL acaba de publicar dos vulnerabilidades, ¿bien? Y, eh, bueno, ahí está el alerta, básicamente las vulnerabilidades marcadas como CVE 2022-3602 y la CVE 2022-3786. Hay que aclarar que por una de ellas, más específicamente la 3602, fue que se eh, aplazó la liberación eh, de la nueva Fedora Linux 37. Sí, esa vulnerabilidad que básicamente eh, tiene que ver con eh, el certificado X509 para direcciones de email con un con un desbordamiento de buffer, 
Eso fue lo que al no poderse corregir y la comunidad de OpenSSL estar trabajando en corregirlo, la comunidad de Fedora prefirió retrasar la liberación oficial de la nueva Fedora 37 hasta el 15 de este mes de noviembre. Que bueno, ya hoy estamos a dos. Tocará tener paciencia. Estas dos vulnerabilidades hasta el día de ayer eran mantenidas eh, bajo embargo. Es decir, no estaban publicados eh, para todo el mundo. Para eh, prever de que los malintencionados pudieran hacer uso de estas vulnerabilidades. Ya eh, ayer se publicaron. Y es porque ya hay una corrección. Ya salió una actualización de OpenSSL. Seguramente nos irá llegando a todas las distribuciones GNU Linux. Y con eso pues eh, se corregirá este problema y se estará mirando a ver si sale algún otro problema. Igual eh, la nueva Fedora eh, fue aplazada hasta el 15 de este mes de noviembre. Así que toca seguir esperando. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una muy buena noticia. Al menos para las personas que tienen procesador Intel. Bien. Y es que ahora para el futuro kernel, el futuro kernel 6.2, que debe ser, eh, bueno, debe comenzar su desarrollo oficialmente a finales de diciembre, ahora se va a activar por default una característica, la característica IBT, que viene de Indirect Branch Tracking. Esta característica básicamente es una capa más de seguridad al menos para los procesadores Intel, que eh, se ve interesante, se ve interesante porque pues eh, hoy en día que han ido saliendo problemas de seguridad con los procesadores, no solamente de Intel, sino también los de AMD, hay que reconocerlo, pues ahora que eh, coloquen una característica para prever estos problemas, pues es muy bueno. Bien, ya esto se había colocado, es decir, ya estaba en el kernel, pero estaba por default deshabilitado. Ahora cuando se comienza a desarrollar el kernel 6.2 va a estar habilitado por default. Como vemos aquí en esta captura. Bien, así que muy buena noticia, muy buena. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre el motor de videojuegos de código abierto Godot. Godot. Ahora oficialmente acaba de comentar, acaba de publicar de que eh, tiene su propia fundación. La fundación o Godot Foundation. Bien. Y eh, están eh, pasando sus activos, es decir, su código, eh, su organización, todo lo están pasando eh, a, esta, a esta fundación. Es decir, van a, van a ser manejados por medio de la Godot Foundation. Anteriormente eran, eran manejados o organizados por medio de la Software Freedom Conservation. Bien, espero haberlo pronunciado bien. Y ahora van a ser manejados más bien por esta fundación de Godot. Godot eh, es un motor de código abierto que ha ido ganando bastante popularidad y sigue creciendo día a día. Así que muy buenas noticias de Godot. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre una controvertida distribución GNU Linux, una distribución brasileña que mm, ha estado en noticias este año, noticias nada buenas, eh, lastimosamente, y ahora tiene otra nueva noticia y es que está eh, estrenando nueva versión desde el día de ayer, primero de noviembre. Ya está disponible Windows FX versión 11.2. Bien. Y eh, yo diría que vuelve a ser noticia, no solamente porque está estrenando versión, sino es que eh, las cosas que publican pareciera que no se cuidan de lo que publican, no tienen cuidado. Ahora, por ejemplo, en este comunicado, en este chain lock de esta nueva versión, cuentan de que esta nueva versión es basada en Ubuntu 2204.4. Esto es totalmente falso porque la Yami Jellyfish, la LTS actual, va por la 2204.1. Es decir, van más rápido que la comunidad de 
de Ubuntu, increíble, increíble los desarrolladores o personas que manejan esta distro, no sé, es, es increíble y por cierto no te recomiendo utilizar esta distribución, pero seguramente la escucharás por redes sociales, creía que no podían usar este nombre Windows FX, pero lo siguen utilizando. Eh, creo que creo que leí hace meses atrás que Microsoft creo que los había eh, demandado o les había colocado una advertencia mm, no sé parece que no fue así porque lo continúan utilizando Windows FX y bueno ahí está ahí está no sé por qué las distribuciones se, se, se empeñan en utilizar cosas del otro sistema operativo o quererse parecer a MacOS cuando el ser original es, es mucho mejor. Pero bueno, deben tener su, su nicho de mercado cuando se empeñan en esa, en esa causa. ¿no? Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que el CMS más utilizado del mundo WordPress, el día de ayer, primero de noviembre, estrenó nueva versión. Ya está disponible WordPress 6.1, de nombre código Micha. Bien. Este, este nombre, por cierto, es en honor a un, jazz, a un músico, a un jazzista eh, soviético noruego, bien, de nombre Mikhail Micha Alperin. Bien, eh, bueno, ya está disponible esta WordPress 6.1, mi sitio drymeca.com, por ejemplo, ya, se, ya está actualizado a esta versión, la 6.1. Y esta nueva versión trae, trae varias actualizaciones, por ejemplo, trae un nuevo tema por default, el tema 2023, bien, eh, con 10 estilos eh, distintos, eh, con variaciones, eh, nuevas plantillas, eh, nuevas herramientas de diseño para más consistencia y control. Ahora se pueden crear menús de una forma mucho más fácil, plantillas más limpias, visualizaciones de documentos, eh, podemos ir a, los, a la parte de configuración desde cualquier parte, es decir, con un clic básicamente, muchos más eh, bloques ¿eh? y muchas, muchas más características. Todo esto en esta nueva WordPress 6.1 ya disponible para su descarga o actualización bien, ahí está, miren todo el listado de agradecimientos de todos los colaboradores que estuvieron eh, en, este, en esta nueva versión ¿no? Y qué bien, qué bien por la comunidad de WordPress vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es sobre un NAS mmm, que tiene nueva versión, True NAS Acaba de estrenar su versión 13.0-U3. Este NAS es bastante, bastante potente, bastante estable, bastante escalable, con una base FreeBCD. ¿bien? Y ahora con su nueva versión pues eh, tiene un rendimiento mucho mejor. Miren aquí, por ejemplo, eh, esta gráfica de comparativa, de costos, de rendimiento. Se ve bastante interesante este TrueNAS, que por cierto, ya encuentras videos eh, sobre ella en mi canal de YouTube. Bien, ahora con esta nueva versión, pues mejora mucho más el rendimiento. Tocará darle una mirada a ver eh, qué tal. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre una curiosa distribución GNU Linux de origen mexicano, Nitrux, que está estrenando nueva versión. Ya está disponible Nitrux 2.5.0 desde el día de ayer, primero de noviembre. Esta nueva Nitrux, que tiene una base Debian, ahora eh, llega con kernel 6.0.6 Sun Mod, bastante actualizado el kernel. Y eh, también con eh, su escritorio Plasma, en este caso 5.26.2, la última versión, muy pero que muy actualizada Nitrox. Y bueno, eh, cambios en la parte de su, de su escritorio Plasma, podríamos decir modificado, escritorio NX. Aquí tenemos una captura como se ve. 
Y qué bien, qué bien por la comunidad de, de Nitrux. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia, cambiando de tema, es sobre videojuegos. Y es que hay un streamer que eh, comenta que desde niño era, o bueno, eh, ha sido muy aficionado al juego de Yu-Gi-Oh! Sí, al juego de Yu-Gi-Oh! Y no solamente al juego, a la serie, a los juegos de mesa, etcétera, etcétera. En la serie animada se ven los, las cartas como literalmente cobran vida, ¿no? Y salen dragones gigantes y todo lo demás. Él siempre comenta en esta noticia que siempre soñó con que el juego de mesa, bien, se pudiera ver de esta forma. Y ahora lo ha hecho realidad. O bueno, se le ha acercado bastante. Y es que eh, después de varios meses de diseñar un tablero electrónico y las tarjetas, las cartas con las que se juega Yu-Gi-Oh! Que por cierto son muchas. Según la noticia ya van por más de 3600 cartas. Le colocó a cada carta. Bien. O a casi todas. Un chip en la parte trasera de la carta. Para que el tablero electrónico pudiera leer este chip. Pudiera saber qué carta es. Y por medio de realidad aumentada. Se vieran los, los personajes, los monstruos. Se vieran bastante grandes. Se ve bastante interesante el proyecto. Eh, esta persona pues tiene un video en su canal de YouTube viendo cómo se ve. Eh, por supuesto en la transmisión tiene, una, tiene varias cámaras. Tiene una cámara desde la parte superior del tablero donde eh, se ve cómo van quedando las cartas, donde se van jugando las cartas. Tiene otra carta a nivel del tablero que se ve por medio de realidad aumentada cómo sale... Mejor dicho, cómo aparece el personaje de la carta. Y se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Aquí nos comentan que eh, le ha tenido que colocar ese, ese chip, ese pequeño chip a, a las cartas. Que ya son más de 3600 cartas. Con lo cual al jugar ya tiene mmm, más de 30 mazos de cartas disponibles para jugar. Qué bien, qué bien, eso sí. Eso le ha tomado varios meses, pero bueno, es el hobby de esta persona, así que felicitaciones. Diego Bajo Cero, bienvenido, bienvenido a esta emisión de noticias. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia también es sobre videojuegos, un videojuego bastante popular, bastante conocido, que próximamente estrena serie de televisión en HBO, o bueno, en este caso de streaming, ¿bien? Este videojuego es The Last of Us eh, Escape the Dark. Es la versión que llega como juego de mesa. Bien, este juego de mesa está buscando o va a comenzar a buscar financiación por medio de Kickstarter. Bien, y eh, si te gusta el videojuego The Last of Us, pues... Mmm, échale un vistazo, échale un vistazo a este juego de mesa que... Eh, a partir del 8 de noviembre va a buscar financiación en Kickstarter para eh, finalmente poderlo comprar. Bien, se ve interesante. Hasta el momento solamente tenemos estas dos imágenes. La imagen de la caja en la que va a llegar. Y la imagen del tablero con dados y todo lo demás de cómo va a ser finalmente. Bien. Eh, pinta bien, pinta bien Realmente mm, acepto que hace años que no juego <ríe> con juegos de mesa Pero este videojuego sí que me encanta O por lo menos al que hace referencia a este, este juego de mesa Así por arribita se ve que parece que va a contar con cuatro jugadores ¿No? Pareciera, ¿no? Y también una sección que tiene que ver como con las fichas o con... Bueno, no sé si será un banquero, no sé... Aunque bueno, esto no es un juego de, <ríe> de compra. Bueno, no sé, realmente no sé, se ve interesante. Tocará esperar al 8 de este mes de noviembre para conocer más sobre este, sobre este juego de mesa. Cuánto va a costar. Eh, comentan también en la noticia que va a tener una versión de lujo, es decir, de colección. Que seguramente va a costar un poco más. Pero bueno, si eres fan, pues, y puedes pagar un poco más, pues ahí está. 
Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia, ahora que ya dejamos atrás el mes de octubre, es la encuesta, las estadísticas de Steam. Sí, esas estadísticas que encontramos con los tres sistemas operativos eh, más utilizados, es decir, MacOS, eh, Microsoft Windows y GNU Linux de uso eh, de la plataforma de videojuegos de Valve, en este caso Steam. Para lo que nos importa aquí en, en este canal y en mi canal de YouTube que es GNU Linux, mmm, vamos a mirar rápidamente las estadísticas de cómo le fue a GNU Linux el pasado mes de octubre. Vemos que eh, sigue ganando terreno GNU Linux en los videojuegos, al menos para Steam. Este pasado mes de octubre, bien, eh, siguió creciendo GNU Linux. Gracias más que todo a las buenas ventas que está reportando la consola portable de Valve, la Steam Deck. Vemos que la versión de Linux reportada más utilizada es la Steam OS Holo de 64 bits. Este es la, esta es la versión de Arch personalizada que trae la Steam Deck con nombre Steam OS Holo. Es únicamente de 64 bits. Y ganó, el mes de octubre ganó un 7.9... Eh, bueno, ya está en el 7.94%. ¿Bien? Mejor dicho, mmm, perdón. 24.98%. Eso es una mejora del 7.94%. Esto eh, es debido a que está teniendo unas ventas muy buenas la Steam Deck. Y le ha callado la boca más de uno que decía que desde GNU Linux no se podía jugar, que por eso se quedaban en Windows y bla, 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 todo lo demás. Pues ahí están las pruebas, la Steam Deck se está vendiendo como pan caliente, sigue vendiéndose, ya están hablando de una versión 2 que están desarrollando. Y bueno, eh, si seguimos mirando... Ahora vemos que ya oficialmente las, las computadoras o equipos utilizados para jugar desde GNU Linux, ahora las que más vemos son al menos con 16 GB de memoria RAM. Eso ya es el 51.64%, aumentó un 4.20%. El procesador más utilizado es un AMD y esto también es gracias a la Steam Deck que viene con un, con un procesador AMD, con un Ryzen, con una APU. Bien, eh, ahora es el 56.64%, aumentó un 4.37%. El, el procesador de Intel, la velocidad, el que más se utiliza al menos... Es de 3.7 GHz. Bien. Eh, tiene el 23.16%. Cayó un 2.26%. Esto es porque le está quitando mercado. Eh, o al menos le está ganando en estas estadísticas. La APU que cuenta. Eh, la APU que está incluida en la Steam Deck. Bien. El procesador de AMD más utilizado es de 2.7 GHz. Bien. Eh, con un 25.80% aumentó un 7.86%. Bien, los procesadores utilizados sean de Intel o AMD, los que más se utilizan al menos tienen 4 core. Bien, esto está en el 48.29%, aumentó un 5.44%. La gráfica más utilizada, pues la APU. Incluida en la Steam Deck, un AMD Custom GPU 0405 con un 25.01%, aumentó un 7.94%. Vemos que estas estadísticas eh, están disparándose, ¿no? Y eso es debido a las excelentes ventas de la Steam Deck. Bien. ¿Qué más interesante podemos ver en, estas, en estos resultados? Bueno, el idioma más utilizado sigue siendo el inglés. Eh, la resolución más utilizada en configuraciones multimonitor es la 3840x1080, aunque eso cayó un 0.72%. La resolución más utilizada sigue siendo 1080p, aunque cayó un 3.41%. Bien. 
eh, bueno, ahí está eh, interesante, interesante todo esto y bueno, qué bien, qué bien que al menos con Steam y Proton cada vez vemos más personas jugando desde GNU Linux ya sea desde la Steam Deck, ya sea desde una computadora, desde un portátil muy bien, muy bien por la comunidad vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia, también sobre videojuegos, es una muy buena noticia. Y es que oficialmente el videojuego Return to Monkey Island, eh, una continuación de un clásico, ahora ya oficialmente va a llegar a las consolas de nueva generación, a la PlayStation 5 y a las Xbox X y Xbox S de actual generación. Bien, esto por un lado es una muy buena noticia porque... Es Mm, únicamente había llegado a PC y a Nintendo Switch pero es un poco amarga la noticia porque no va a llegar o al menos por el momento no va a llegar ni a Xbox One ni a Playstation 4 bien, cuando llega a las nuevas consolas este videojuego mm, bueno, según esta noticia llega el próximo 8 de noviembre así que la espera va a ser corta Siempre y cuando, por supuesto, tengas una de estas consolas de nueva generación. Aunque bueno, también está para PC y también está para Nintendo Switch. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una excelente noticia y me encanta. Y es que Gerald de Rivia, o más específicamente Henry Cavill, el actor detrás de Gerald de Rivia en la serie de Netflix, oficialmente ha comentado de que eh, va a pasarse para una AMD Radeon de la nueva generación 7000 cuando ya lleguen al mercado. De verdad, felicitaciones Henry Cavill, hay que apoyar. A AMD hay que apoyar a Intel, no a otros fabricantes que no les gusta el código abierto y nos ponen a sufrir. Pero bueno, Henry, aunque no utiliza GNU Linux, ya es un avance, ¿no? Eh, Henry Cavill en plena pandemia, mmm, si ya era popular, se volvió mucho más popular cuando publicó como él mismo ensambló su computadora. Sí, hizo un video, eh, o creo que fueron dos videos, no recuerdo exactamente, en plena pandemia, él desde su casa, eh, armando su computadora. Henry ha oficialmente comentado de que le encantan los videojuegos. Él disfruta jugando cuando no está trabajando en sus personajes. Él se la pasa eh, disfrutando de videojuegos. Y bueno, en ese momento él eh, pues armó un equipo con un Ryzen 9 3900X, bien, con 32 GB de RAM de DR4, en una board Asus Rock, eh, perdón, con una GPU Asus Rock RTX 3090, bien. Pero ahora acaba de comentar de que no se va a migrar a una NVIDIA perdón, RTX 4090, sino que va a pasarse más bien para a una AMD Radeon 7900XT. Bien, así que muy bien por Henry Cavill, que pues es un, es un gamer, le encantan los videojuegos y ahora va a apoyar a una buena compañía como es AMD. Y ojo, AMD no me paga un dólar, un euro por esto, sino que eh, me gustan las compañías que apoyan a la comunidad open source y eso se llama AMD o se llama Intel, en este caso para procesadores y tarjetas de video. Bien, vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es una amarga noticia y es que se está trabajando actualmente o bueno ya lleva un tiempo trabajándose en un formato llamado UFS este formato es para manejar tarjetas flash bien pero nada que lo logran optimizar eh, tiene mucha fragmentación tiene problemas de rendimientos 
Ahora eh, se había colocado en cola un parche por parte de uno de los ingenieros de Xiaomi, ¿bien? una compañía bastante conocida de teléfonos, eh, bueno, de todo tipo de equipos de tecnología. Y eh, este parche no ha sido aceptado, ha sido más bien criticado porque según uno de los ingenieros, bueno, ingenieros no, uno de los desarrolladores y que mantienen el kernel, diferentes áreas del kernel, el señor Christoph Helwig, acaba de comentar sobre el parche que puso en cola eh, pues, Xiaomi para este formato UFS. Eh, comentó que este parche era, eh, era una total locura, eh, completamente locura, eh, <coughs> están fuera de lógica, eh, manejan mal la defragmentación, de dub, entre otros temas. Por lo cual este parche no fue aceptado, fue más bien criticado y bueno, tocará seguir esperando a que este, este formato para las memorias flash sea mejorado, sea optimizado y lo veamos finalmente en el kernel. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre el stack gráfico MESA en la versión 22.3, que es la que se está, la que se está desarrollando actualmente. Eh, los ingenieros de Intel mm, le están poniendo el pie fuertemente al acelerador para que cuando salga liberada esta MESA 22.3, esté bien optimizada para sus gráficas, para sus nuevas Intel Arc Alchemist. Bien, estas optimizaciones, bueno, entre todas las que ya han colocado en cola, ahora le están colocando optimizaciones para el manejo de sombreado en Vulkan. Bien, y otras características más. Qué bien, qué bien, porque me encanta que Intel eh, siga. Eh, optimizando los drivers, optimizando todo lo que tiene que ver con sus nuevas gráficas. Es bueno tener tres fabricantes de tarjetas gráficas en el mercado, no únicamente dos. Al haber más competencia, nosotros, los usuarios, vamos a tener un, una mejor oferta, vamos a ver mejores precios. Y algo que hay que tener en cuenta es que de los dos actuales, eh, y bueno, ahora sería un tercero con Intel únicamente AMD apoya el código abierto el otro fabricante se ríe de nosotros quiere nuestro dinero pero no lo apo no apoya a la comunidad así que el que Intel mejore el, el soporte con sus gráficas para la comunidad de código abierto se suma a AMD esto es una muy buena noticia porque si vas a comprar una gráfica que sea AMD o en este caso Intel. Bien, con eso vamos llegando al final de esta emisión de noticias. Espero que te haya gustado, te hayas informado y sobre todo te sigas cuidando. Más tarde encontrarás nuevo contenido en mi canal de YouTube y mañana, 8 y media hora de la mañana en Colombia, una nueva emisión de noticias. Chao, chao y nos vemos en Internet.